حالا این چیز من از این رابطه من از این رابطه به اون چیز جالب بود از کنم ریس تو مصاحبه میشه با جی ام ای بی اکس ام بی اکس ام همین اینجا تکرار کنم حالا نگاه بکنید من به جای این می نویسم چی؟ جیمن به کنترا و اعمال میشه اندیس بالاست دیگه این ام با این ام میرن نهایتا اندیس میاد پایین میشه چی؟ میشه دی اکس ام این دی اکس ام دی اس تو درسته؟ پس یه, یه مادل جدید به دست رو از این به بعد وقتی فاصله دو تا نقطه دیفرانسیلی رو به دست بیارم فقط دی اکس دی اکس و این هم انشتر سامیشن ای اکس یک این معنیش چیه؟ این معنیش است ای اکس یک ای اکس یک ای اکس دو ای اکس دو و همین جور بریم جور از این رابطه بتونیم استفاده کنیم خیلی استفاده تره خیلی قشنگ تره توی این متریک توی این خیلی قشنگ این نکته خیلی زیباست این سر جا شد تعریف کردیم کنترا کو رو تعریف کنیم متریک تو زاد تو درون این به من خیلی زیباست متریک درونیشی وقتی ما از این استفاده کنیم انگار متری کم توش هست و این رابطه خیلی خیلی پس من میتونم الان اون رابطه هم یه اضافه بکنم پس به جای دی اس تو میتونم بریسم دی اکس ام دی اکس ها همه با اندیس بازی کردن از این به بعد حالا به جای دی اس تو دی اس چی هست؟ دی اس اینه که در عوضی که بردار به این گندگی باشه آوردن مثلا کوچیکش کردن کردن یه بردار کوچیک مثلا اینجور این دی اس دی اکس میشه چی؟ دی اکس یک یکیش اینه دی اکس رو هم میشه چی؟ اینه دیگه این دی اکس یک این هم دی اکس مثلا دو حالا هر چی چیزاش هم کتری به اینجور باشه منظور هم اینه که الان دیگه بردار دی میتونم به جایه دی اکس به نمیسم بردار یعنی حالا به جایی میتونم به نمیسم یه بردار خیلی کچولو میتونم به نمیسم طول بردار کچولوی من به توان دو مساوی اسم ها معلقه بردار و معلقه بردار ها کو ها کانترا و همگه چی؟ هنیست هست بشه یه بردار نمیسیم الان قاید کجا رو خواست کنیم این هم از این را بودیم ببینید حالا توی امنی من یه جلسه بودیم مهمترین معادلاتی رو که لازم داریم رو به دست داریم بسیار مهم حالا بیاییم یه چیز دیگه یه چیز دیگه هم بگم بعد دیگه یه بحث جدید رو شروع کنیم باز این رو دوباره بکشم اینجا این فرض کنید که ایکس این یه بردار من مختصات رو میشه این بردار رو من میگم ب که وقتی توصیفش میکنم الان بالا هم نوشتیم نفاد کردم پس و یک و یک و علاوه و دو خیلی باید افتر نگاه کنیم چیز مهم میخواد بیاد بیرون و یک این یک و این دو یک درسته که این یک من در این جهته تعریف کردیم ای دو ای یک ای دو درسته؟ میتونم به این شکل بنویسم حالا من میخوام مؤلفه کوی اینو ببینم چی مؤلفه کوی این میشه چی؟ وقتی که من رو به عمود بکنم این میشه از اینجا تا اینجا موقع میشه دی یک تی پایین اگه به اینم عمود بکنم میشه چی؟ وی دو پایین من وی یک پایین رو بنویسم وی یک پایین خب من میخوام این چه به دست بیارم چی میشه تصویر این روی این تصویر این روی این چی یعنی ضرب داخل این بردار ضرب در این بردار که عدده در این بردار پس میشه چی میشه ضرب داخل اون بردار در ای یک درست این بردار روی ای یک ببخشید این گوشی من برای شروع میکنم اینجا ای یک مساوی وی در ای یک درست حالا به جای این وی من میارم اینو میذارم میشه وی یک 
بی یک برنامه بی دو بی دو زرب داخلیش در بی یک این رو من اشتر سامنشن بکنم می نویسم بی ام بی ام زرب داخلیش در بی یک درست؟ این شد وی یک خب اگه وی دو رو مخواستم به دست بیارم چی؟ به جای وی دو تصویر بکنم روی این روی ای دو میشه ای دو پس میتونم این رابطه رو من کامل ترش بکنم خب بنویسم چی؟ سعی رو پاک بکنم من یه رابطه به دست بیارم که همیشه وی این امن مساوی هست با وی این ای این ای این درسته؟ اگه یک باشه این میشه این رابطه دو باشه میشه تصویر ویلی درسته؟ این رابطه این رو من ساده ترش میکنم منویسم بی این ای این زرب داخلیش ای این خرگوشه داره میاد بیرون 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 بی این هم اونگر منویسم بی این بی این بی این حالا نگاه بکنید اینجا رو فراموش کنیم مثلا هر چیز به درد نمیخوره این مهمه من میارم اینجا میگم که بهتر میشه حالا چه اتفاق افتاد اندیس بالای من اومد پایین کنترل من تبدیل شد به چی کو درسته ایندکس لوورین کرد چی این کار کرد این بیاد اینو مقایسه کنید با این را از جی این این چیه من؟ این چی چیه؟ حالا جی این 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 جی متریکو به جوی بیاده آبا بلا هم میگه باز من به خود هیجان زده باشیم بلا چی بلاخره یه جوری بعد چی بگم بگو یه احساسات من نشون بدی به قول شما در ایران یه حرکات موضوعی انجام بدید یه چیزی من باید کیف داره الان ما جیرو تعبیر جیرو تعبیر متریک رو در قالب یونیت وکتورهای خودم میدن این یونیت وکتور و این یونیت وکتور باید هم اینجور میشون چرا؟ چون این کوردنیتی که داره متریک من بر اساس این کوردنی تغییر کنید این کوردنی که من تغییر کنید متریک من در نقطه تغییر میکنه درسته؟ چه چیزی تغییر میکنه؟ خب این تتا این اگه یه جور دیگه باشه چیزی دیگه میشه پس باید نقش بازه اینجا ببین حالا یه جور دیگه چیز دیگه میگه پس این خیلی مهمه این هم من میدارم اینجا بینیسم این رابطه مهمه دیگه ای که میخوایی اینجا بینیسم بی ام باید زیر این بینیسم و اینجا نیست مساوی میشه با جی این ام بی ام درست و این هم ام ام آره به جای این هم میتونم بینیسم بی ام بی ام خب این من لازم ندارم دیگه فعلا اینا رو لازم ندارم ولی چیز خیلی جالبی رو الان به دست آوردم این رابطه بردارهای واحد من بردار و جی این من بای وکتوره بای وکتوره از این به بعد برای اینکه جی رو تجسم بکنید این رو به این جوشش بدید این و این این دوتا بردار یونیت حالا در این مورد همش یه جوری میشه اگه نه مختصات اینجوری کج کوله باشه این این ور ور میره تغییر میکنه درسته ولی همیشه دو تا بند چسب میده خب بنابراین جی ام ان یه دونه بای وکتور میتونه بگیره یه دو 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 بردار است خود اینا وکتور است ولی اینا بای وکتور خب پس من اگه بخوام ببینم که سطحی رو که مطالعه میکنم تغییراتش رو مطالعه بکنم تغییرات این بای وکتور رو میتونه جلسه بعد که من اینا رو از طریق جمعی مطالعه خواهیم کرد نه از طریق بوداری اونجا یه اسپیس خاصی تولید توصیف خواهیم کرد بر اساس فانکشنال ها خب که در فرمالیس و لاگرانجی باش آشنا شدیم اونجا خواهیم دید که در این اسپیس این معنی خیلی خاصی داره ولی فعلا اینا فعلا اینا همین قد یاد بگیم پس یه بای وکتور هست متری که من یه بای وکتوری که با چند تا معلقه داره؟ اگه دو بودی باشه چهار تا معلقه داره 
درسته؟ چهار تا مورد یک، 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 دو، دو، یک، دو درسته؟ اصلا یکی و چهار تا مورد درست؟ این خواهی با هم اگه سه بودی باشی چی؟ نه تا مورد پدر چهار بودی داشته چی؟ شونزه تا مورد پدر ولی خیلی مهمه که بگم که این ام عوض بکنیم تغییر نمی کنیم در این مورد یعنی سیمتریکه یک دو مساوی دو یک به خاطر این پس که وقتی میگیم که از اون 16 تا فقط 10 تاش مستقل از اون 9 تا فقط 3 تا و 2 تا و 1 6 تاش مستقل از 4 تا در مختصات دو بودی فقط 3 تاش مستقل درسته یک تا ولی اینم تعریف چی ببخشید هم تعریف متری خب حالا میخوام برم بحث رو بکشم به یه جایی دیگه به یه مورد دیگه ای در یه مورد دیگه صحبت کنم که اونم برمیگرده به این به این ترانسفورمیشن که انجام داره این ترانسفورمیشن دو وقتی تلفن گوشی من امروز خب این ترانسفورمیشنی که انجام میدیم کوردینیتو رو این هم صحبت بکنم فقط فعلا این که این بای مکتوره یاد اون باشه همه اینا رو پاک بکنم دیگه یه بحث تازه رو پاک شروع کنم ولی اونا رو میخوایم فعلا اونجا باشه یعنی این بردار رو در نظر بگیریم دوباره این بارها ما صحبت کردیم فرض کنید که یه برداری توی من مختصات کارتزی هم میگیم یه راحت تر باشه یه برداری داریم مثل ر که ما اینو در یه مختصات کارتزی هم صحبت بکنیم که این بشه و ایکس و این بشه و وای خب اگه یه ناظر دیگه بیاد این بردار رو مطالعه کنه و فرض کنیم که این ناظر این باشه یعنی این خوبت نوشتم اینجا رو من بزر پاکش بکنیم پس این شد حالا بگیم x1 این شد x2 اینجوری بنویسیم این بشه x1 پریم این هم بشه x2 پریم خب با توجه به این که ما این یک و دو رو بالا بنویسیم با اون پریم یه خورده شروع میشه در از این بریزه من اینو بنویسم اینجوری به جای پریم روی این بار بذارم میشه این در اگه یه ناظر جدیدی بیاد که کوردنیت جدیدی هست به نسبت به این فرض کنیم به اندازه تپا چرخیده باشه بخواد اون بردار رو مطالعه کنه بردار تغییر نخواهد کرد سر جای خودش همین بردار مهم نیست من بهش من اینو مطالعه کنم معلق بزنم مطالعه کنم بچرخم بردا تغییری نخواد درسته حرکت بکنم برم یه جای دیگه خب ولی ما میتونیم میدونیم که سایه هاش توی این دو تا دنیا با هم فرق میکنه یعنی مثلا در مختصات x1 این هست مثلا فرض کنید که v1 و v2 ولی در مختصات که چیز هست این هست V بار یک و حالا این اگه تصویر بکنیم اینجا این هم هست V بار دو درسته؟ اون طول رو بخواهیم بگیم حالا یا کامپوننت های بردار رو بخواهیم بگیم خب اگه من بخوام این طول رو در نظر بگیرم V یک بار رو فرض کنید که من V یک رو دارم V2 رو دارم میخوام V1 بار رو به دست بیارم میخوام V2 بار رو به دست بیارم V بار 2 رو به دست بیارم خب این کوردی ترانسفورمیشن ما قبلا هم این داشتیم و نحوه به دست آوردنش هم دیگه ما برور نمی کنیم چیز اینجا نمیارم اگه در کلی از دست ها داشتیم اگه یادتون رفته به همین ویدیوهای اولیه ای که حاضر آکادمی بر اومدید داشتیم تانسورا رو معرفی کردیم نگاه بکنیم اینجا هم هست ما میتونیم بنویسیم که V1 V2 اگه 
روتیشنال متریکس خودمون رو در نظر بگیریم که هست کوسینوس تتا یادتون باشه سینوس تتا خود طرف این راحت میتونیم به دست بیاریم من های سینوس تتا کوسینوس تتا اونقدر تو درس های مختلف من یه رایستم که یه لازم نیست واقعا بکنم شما هم حفظی بود این به من چی میده؟ این من خواهد بود داد بی در دنیای جدید همین کامپوننت ها در دنیا اگه این و اینو داشته باشم میتونم این و اینو به دست بیارم کنم اینجور که میبینید V1 V2 میتونه تقریب کنید ولی این بردار سر جای خودش هست سر جای خودش هست یعنی چی؟ یعنی طول این بردار حالا بگیم طول این بردار طول بردار اساسا طول بردار و جهتش یعنی به اون طرف به این طرف هست مستقل از observer که هیچ بگیم که observer independent observer independent منظورم B هست بردار B هست یا نسبت به observer ها invariant قبلا در خیلی جاها با هم دیگه صحبت کردیم گفتیم که اگر کمیت فیزیکی داشته باشیم که نسبت به ابزرور های متفاوت این وریانت باشه یک فکتی از جهان و یه چیز زیبایی چرا؟ چون منم اینجا اندازه بگیرم میگم مثلا سه سانتی متر اون طرف یه نفر دیگه هم اندازه بگیره حالا جهتش رو فراموش بکنیم نها شکل این دعوه نمی کنیم سیاه سر جاش خواهد یه نفر دیگه در یک کهکشان دیگه اندازه بگیره اگه فرض کنیم همون مقیاس متر ما رو به کار ببره اون هم همین در کجای خواهد گرفت پس خیلی خوبه و گفتیم اگه یادتون باشه من اصرار داشتم که این جملات رو موقع اکرار بکنم و جا بندازم گفتیم اگه ما بخوایم دنبال یک تئوری ایدئالی در فیزیک باشیم این تئوری اگه بنا بشه در همه جای جهان بخواد سرک بکنه یعنی برای همه ابزرور ها یکسان باشه قوانینش باید بر اساس چی فکت های جهان نوشته بشه بر اساس کمیت هایی نوشته بشه که برای همه ابزرور ها یکسان تغییر ناپذیر این وریانت مثلا همین مثلا بردار مثلا یک کمیت اسکالر یک کمیت اسکالر مثلا میگیم 15 تا فرزن سنگ آه، 15 تا سیاره از نظر من 15 تا سیاره است یه موضوع فضایی خیالی اون برای کهکشان هم این رو مطالب کنن با حد با 15 تا حالا سیاره آه، اسمش هم از خواهد شد ولی مفهوم هم این گفت بنابراین عدد 15 کمیت رو نشون میده گفته اسکالر کمیت اسکالر هم جز به چیا هست جز به اون فکت های جهان هست که این وریانت هست برای آبزور های متفاوت این وکتور این وریانت هست برای ابزرور های متفاوت حالا اگه این وریانت معنیش اینه که این قانون درش صدق میکنه در مورد این بردار اگه این ثابت نمیموند من نمیتونستم این رابطه رو بنویسم که این رابطه رو به این شرط نوشتیم به دست آوردیم که این سر جاش مونده محور ها چرخیده و میبینیم که طول این سر جاش ثابت تغییر نکرد. کامپوننتاش فرق کرده. ولی چی؟ تو ثابت. پس میتونم بگم این رابطه میاری است از اینکه بگیم یک کمیتی در این مورد بردار این وریانت نسبت به ابزرور ها. درسته؟ ما در فیزیک و ریاضی اگر کمیتی چنین ویژگی داشته باشه که این وریانت باشه برای نسبت به ابزرور های متفاوت فکت جامعه توصیف بکنه بهش میگیم چی؟ تانسور تنسور بهش میگیم این تعریف تانسور یا قسمتی از تعریف تانسور تعریف دیگه چی بود؟ ویژگی دیگه چی بود؟ که این تانسور اگر به ازای این خیلی مهم داران دیدی که من این اصرار میکرد این تانسور اگر یا این کمیت اگر برای یکی از ابزرورها هر کدومش مهم نیست صفر باشه برای هر ابزرور دیگه صفر باید باشه خب مثلا فرض کنید که اسکالر یکی از این کمیت است من میگم اینجا صفر پرتقال است 
خب دیگه هر ابزرور دیگه ای که بیاد اینجا نگاه بکنه فقط گفت اینجا صفر منتهی است من میگم که در این جهان فرض کنید که فرض کنید در منظومه شمسی مثلا فلان عدد سیاره است هر موجود دیگه این قبول داره که فلان عدد سیاره است حالا اگه بیام بگم که در منظومه شمسی مثلا دو تا خورشید در حالت خورشید منظور دنبال دنبال صفر در منظومه شمسی فرضا چی بگم باتی کردم خب من دنبال یه مثال میذارم که بگم صفر خب بگیم که مثلا در بیرون منظومه شمسی میدان گرانش صفره هر ابزرور دیگه ای که بیاد اینو صفر چیز میکنه ها میگه که این صفر اما به گرانش که چیز گرانش که بردار نه بابا هی چی درجه حرارت درجه حرارت اگه بگیم که درجه حرارت اینجا صفره اندازه بگیریم برای هر ابزرور دیگه صفر منظور در مورد این بردار چی صفر بکنه یا نه بگیم که اگر این بردار برای ابزرور X خب ابزرور X رو بگید مثلا رستم ابزرور X بارها فرض کنید که تحمیل است خب در دنیای رستم اگه این بردار صفره یعنی چی؟ یعنی این معلفش صفره این معلفش صفره دو تاش هم صفره درسته؟ دو تاش هم صفره خب اگه این معلف صفر باشه این معلف صفر باشه خب تصویر جوری هم صفره اولی در دنیا هست پس در مورد بردار و اسکالر دو تا ویژگی که تانسور تعریف تانسور رو باید داشته باشه داره یک اگه در یکی صفر مختص در برای نازل در بقیه نازل هم صفر دوم این درش رو صفر میکنه اما در این که معلوم صفر میکنه صفر مثلا در اینجا صفر درجه باشه میگیم صفر درجه است دنیای هر دو تا درست هم تعریف ولی اینجا چی اینجا اگه میگه این البته من اینو صورت چیز نمیشتم کنترل نمیشه ولی در این میتونم میتونم کو کو وریانت هم بریم ولی فعلا کنترل نمیشه مهم نیست این رابطه درش صفر بکنه از کجا اومد این رابطه به خاطر این وریانت بودن این برای دو تا ابزار پس میگیم که اسکالر یه تون تانسوره بردار هم یه تانسوره و یه تفاوتی با این نداشته باشه ما برای اینکه اسکالر رو توصیف بکنیم معمولا با فال مثلا یه جور چیزی بنویسیم یه کمیتی که هیچ اندیس لازم نیست بنویسیم یعنی وقتی بردار رو توصیف میکنیم میسیم روی ام و ام یعنی چی؟ یعنی به یک به دو به سه آلا پس یه اندیسی لازمه که بگیم منظور ما این کامپوننت بشه این کامپوننت شه این کامپوننت شه شه پس یه اندیس لازمه این اندیس اندیس صفر اندیس لازمه در اولی میانی میگیم که هر دوتا این تانسور هستن منتا این تانسور رنگ صفر این یکی تانسور چی؟ رنگ یک یه دونه بی ام خب ما میتونیم تانسور رنگ دو هم داشته باشیم خب این تانسور رنگ سر تانسور رنگ دو مثل چی؟ خب معلومه که یه چیزی هست یه کمیت فیزیکی هست که برای همه ابزرور ها اگه برای یکی سر باشه برای همه سر دو دو تا اندیس لازم داره خب و باید یه چیزی شبیه این بهش چیز بشه اینجور قانون ترانسفورمیشن میگم بهش چی؟ سر بکن چون حالا به دست میاد ولی فعلا از نظر دو تا اندیس لازم داره خب یکی از اینا که تو ذهنمون میگذره چی هم؟ جی ام جی ام الان میشه چی یکی از این تانسور ها چرا الان گفتم بی خودم نگفتم اون گفتم این بای وکتور بای وکتور یعنی یه وکتور یعنی یه وکتور یعنی یه یک ای دو خب این یکی دو تغییر بکنه میشه ای دو ای یک ای دو ای دو خب اینو تغییر بکنه درسته گفتیم بای وکتور این بای وکتور دو تا اندیس لازم یک شما داریم یک 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 دو دو یک دو دو پس دو تا اندیس لازم چون دو تا اندیس لازمه و چون بردار هر کدوم از این اندیس ها یکی از بردار در حقیقت جی ام ان خبر اینجا نشون داده اولا دو 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 چه نشون داده نه دو تا بردار خب اگه هر کدوم از این بردارها تانسوره به هم دیگه به چسبونی هم همیشه چیه یه تانسور مثلا این تانسور با این تانسور وکتور فرق داره اینو بهش میگیم رنگ دو منطقه باید دنبال این باشیم که آیا 
یه اینجور قانونی و قاعده ایم در مورد سب میکنه یا چون شرط اولش داره اگه ما در یه دانس در یه کوردنیت ای یک و ای دو سب باشن همه این کوردنیت ها سب خواهند شد میشه طبیعی مثل همه این تک برداره ولی این که چنین قانونی رو رایت میکنه شبیه این باید 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 پس ما الان میاییم بر حسب تانسور ها صحبت میکنیم چرا؟ چون منشتن دنبال اینه که بگه قوانین فیزیک برای همه آبزرور ها یکسان پس باید بر حسب چی نوشته بشه؟ بر تانسور ها نوشته بشه اگه برای بشه چیز باشه چه اتفاقه یا چه با هم الان میاییم چی؟ بر حسب چه صحبت ها مونه از این به بعد بر حسب تانسور ها صحبت ها اول باید تانسور ها رو بشنسیم که چی هستن؟ و دوم این که چه, چه،, چه،, چه عملیاتی رو میشه انجام داد مثلا میشه دو تا تانسور با هم جمع کرد چه شرایطی هست از هم دیگه کم کرد به هم دیگه زرد کرد و این که مشتر گرفت ازش چرا مشتر گرفتم برام مهم نیست در این خیلی واضح این جی ام این که گفتم با وکتور مثلا یه تانسور است مهم برای مهمترین چیزی برای ما در مطالعه منی کوردا خب این داره این ور اون میره عوض میشه تغییر میکنه چون جی ام در هر نقطه بیتو تغییر کنه اگه تغییر کنه تغییر نکنه یعنی چی یعنی سطح من صاف یعنی دیگه ساده ترین حالت اگه تغییر کنه چی دو حالت داره یا سطح من صاف کوردینیت های من عجیب غریبه یا نه سطح من منحنیه خب بنابراین اگه من بخوام بدونم سطح من انحنا داره یا نه من فورد من یه راش چیه چیزی که نقش بازی خواهد کرد اینه که تغییرات من فورد بدونم چی تغییرات من فورد تغییرات متریک رو بدونم چی؟ تغییرات متریک یعنی چی؟ یعنی مشتقشون رو بدونم باید یکیشه و تازه مشتق دوموش هم باید بدونم چیه چرا؟ چون مشتق دومو که انهنا رو به ما میگه قبل هم دیدیم بنابراین عملیاتی رو که میتونیم با تانسور رو انجام بدیم هم ماجه بهش رو باید در این جلسه حدود نیم ساعت من صحبت کنم چون زیاد طولانی هست که کلاس ما من معرفی میکنم. جلسه دیگه شروع میکنیم به این عملیات رو انجام دادن جمع کردن، زرد کردن، مشتر گرفتن و اونجا خواهید دید که خواهید دید که کوورینت خیلی مهمتر است از کنترورینت است حالا برد بذاریم که از این رابطه چه نتایی پس دلیل این که سرال ما تان سرال میریم این من میتونم اگه یادتون باشه ما یه جور دیگه هم نمیشیم قبلن هم اینجور بردار نمیشیم نمیشیم مثلا x1 پرایم خب که من بگم x1 دیگه اینا رو x2 بنویسیم چی؟ ما قبلن اینجوری میبشیم کسینوس تتا سینوس تتا من های سینوس تتا کسینوس تتا x1 x2 میبشیم اون موقع همین صحبت هایی که اینجا کردم عوض اینکه اسم اینو من v1 بذارم این نقطه رو میشه چند تا تا x1 میشه اول اینکه اسم اینو x2 v2 بذارم این بردار رو طول اینو در نظر میگم x2 و در مورد اینا هم دوباره این x1 بار x2 بار یا x x بار یک x بار پس این خیلی مهمه این ما این طرف معادله مختصاتی که رستم داره اینجا مختصاتی که تعمیر داره باشه راحت میرم مثلا این رو با Y نشون میدم Y یک Y دو این راحت تره خب یعنی مثلا از این به بعد بیاییم به جایی این که بار هم بنویسیم بنویسیم چی؟ Y خب اگه دوست داریم این کار رو بکنیم ولی با کارتزی هم قاطی نکنیم بعد موازف باشیم کارتزی هم قاطی نکنیم یا حسودار اون کار رو بکنیم اون کار رو بکنیم اینجا دیگه من هی بار بار نمیمیسم راحت تره پس اگه اجازه بدید با هم دیگه این به نویسم Y2 درسته؟ و این محور مختصات هم که دنیای تحمیل خانه هم نویسی چی؟ Y1 Y2 درسته؟ یه الان راحت تره میده میتونیم از این دنیا هم خیلی بگیم این هم ماتشیه که چی؟ ترانسفورم کنیم که در این مورد روتیشن ولی در این در روتیشن ممکنه تحمیل خانه هم روش بچمه و هم بیان این ور بره یا به دون مورد خود جا به جا هم بشه بش در حالت کلی اون مالی به این ذرایع فرق کنید که این ماتیسه ماتیسه ترانسفورمیشن 
حالا ببینیم که اینو من میتونم یه شکل کلی بهش بدم و ببینیم که اگه اینم اینم درستش بکنم من که همه چیز رو نوشت من میتونم اینا رو بر حسب چیز بنویسم بر حسب مقاله دیفرانسیری بنویسم بنویسم دی وای یک دی وای دو دی اکس یک دی اکس درسته؟ تنها کاری کردم این تو کوچیک کردم چون دی اکس یک دی اکس دو دی وای یک دی وای دو وکتور من اومد شد دی مثلا طولش هم بشه دی اس درست؟ خب این دو تا معادل است دیگه ایادتون باشه این رو بیزارم کنار که بعدا ازش استفاده کنیم بیزارم اینجا بشه وی... حالا بیمیسم دیوار یک اینا رو بیمیسم دیوار دو اینم یک کلک کاری بزن کنیم که از چیزش رو جاید پیدا کنیم وی یک و وی دو که اینم هست دوباره همون کسینوس، سینوس، منهای سینوس و کسینوس درسته؟ حالا پاکش خیلی کرد حالا بسته اینجا باز باشه پیدا استفاده نمی کنیم یک بزنید استفاده کنیم کم ازش من میتونم اینو بنویسم دی وای یک مصابی هست با کسینوس تا زرد در دی اکسی بعد سینوس تا زرد در دی اکسی درسته دی وای دو رو میتونم بنویسم این زرد در من های سینوس تا دی اکسی یک بعد به علاوه کسینوس تا دی اکسی و اینا رو من کنترا می نویسم بالا می نویسم از با اون شکل ممکنه جود در چون کنترا رو ما وقت می نویسیم من ترجی کوری می نویسیم می کشیم مایل من هدف فهمیدن مطلب خب اگه دقت بکنیم وایی که من وایی که من یعنی از اینجا تا اینجا خب من این را قرمزش می کنم یه نکته خیلی مهم اینجا هست این وایی که من طول این وای یک من بستگی داره هم به x یک هم به x دو اگه ببینید بسته به اینکه تتا کجا باشه این فرق خواهد کرد وای یک من تتا بلند خواهد شد درسته در حالت تتا صفر میشه هم x یک بعد ولی میره بالا تقریبا ولی با وای یک من با هم توصیف بکنن یه دونه حد معادله حد در صفحه x یک x تو بنابراین میشه چی معادله خط میشه چی هم تابعی از این هم تابعی از این پس من بیام این جوری بگم میگم یک کمیتی دارم به اسم y y1 که این تابعی است از هم x1 هم x2 درسته اگه تغییرات y1 بخوام مطالعه بکنم چیه خب y1 رو فرض کنید طوله بستگی داره چقدر پرتغال خرج میکنه میخرم و چقدر سیب میکنم همون داستان پس من بخوام به تغییرات وای یک رو مطالب بکنم میشه چی؟ میشه مقدار وای یک به ازای تغییراتی که در اکس یک داریم دی اکس یک به تغییراتی که وای یک داره نسبت به متقیل بعدی دی اکس درسته؟ این تقریبا همین معادل است تقریبا نه مثلا همین معادل است آه؟ اینجا من اسمش فای گذاشتم اینجا اسمش وای یک گذاشتم تغییرات وای یک طول من چقدر طول جیب من فرم میکنه بستگی داره چند تا سیب بخرم چند تا پرتغال بخرم قیمت سیب پول به ازای یک سیب پول به ازای یک پرتغال تعداد پرتغال ها تعداد سیب ها میشه مقدار پولی که من چی تغییر کرده در جیب من از وقتی که رفتم بازار رو برگشتم هیچ من داستان درسته؟ حالا جالب. این نگاه بکنیم همین معادل است دی وای یک دی وای یک دی اکس یک دی اکس یک دی اکس دو دی اکس دو این چیه کسیمیست تا این زریع این چیه این زریع در حقیقت این کسیمیست تا هست دی وای یک به دی اکس یک این کسیمیست تا هست دی وای یک به دی اکس دو حالت کلی تر فقط این در حالت چرخش اینجوره در حالت کلی تر گفتم میتونه به چرخ میتونه این جا به جام بشه پس من میتونم اینو کلی ترش بنویسم بنویسم چی؟ 
این هست روند وای یک به روند اکس یک روند وای یک به روند اکس دو این معادله چی؟ این هم این همینه من تو برای وای دو هست درسته؟ یعنی وای یک رو میارم میکنم وای دو وای دو وای دو بقیه از یه سنجار خودش هم ای اکس یک ای اکس یک ای اکس دو ای اکس دو یعنی منجورم اینه این وای دو من الان از اینجا تا اینجا بخوام توصیف کنم این خط رو در این صفحه تابعه یه سنجار اکس یک اکس دو اکس یک اکس دو وای دو بنابراین این ضرایبی هم که اینجا هست در حالت کلی میشه چی؟ روند وای دو روند اکس یک روند وای دو ببخشید به روند اکس دو درسته؟ این حالت کلیش معادله هم که اینجا بنویسم میشه خب پس من یه اولا اینو چیز داشت میکنم من در حالت آینشتن سامیش این ایناش میکنیم معادله کامل تری به دست میدیم خب اگه این یک باشه اینا همش یکه اگه این دو باشه این دو هست ولی بقیهش سر جا خودش پس کنم میارم بینیمیسم اینجور معادله بسیم بینیمیسم دی وای ها اول بینیمیسم همین دو رو بینیمیسم خب روند وای دو سر جای خودش رو جای فای من گذاشتم وای دو روند اکس حالا نگاه بکنیم یک یک دو دو خب یکی پای یکی بای میشه چی؟ پر نیستن سام بشه نمیمیسم ام نمیمیسم چی؟ دی اکس خب این اگه یک باشه چی؟ یک باشه فقط این تبدیل میکنه بقیه سر جای خودش بنابراین من میارم این میمیسم چی؟ اگه این ان باشه این چی؟ میشه همه مادر یکی اینجاست منطقه اینجا فای بود اینجا نه اینجا این فای من میتونه کمیت های متفاوتی باشه وای یک باشه یا وای دو باشه ولی معادله هم اون باشه است پس اینه که گفتن این معادله خیلی مهمه حالا چرا این معادله خیلی مهمه؟ برای اینکه این معادله خیلی مهمه قبلا هم دیدیم این چقدر مهمه در نش کارها در کلاس های دیگه ولی الان نگاه بکنید حالا من اینو پاکش میکنم ها چون احتیاج دارم فقط متوجه شدی کوسینوس تتا سینوس تتا این هم میتونی یه جایی دیگه هم خودتون یه جوری هم به دست من بارا این کاری کردم اگه شما نسبت از وای یک نسبت به ایکس یک من اونو به خودتون چیز بکنید اینو به دست بیارید چون من بحثم باز میشه شروع رو میشه قبل این رو گفتم خب الان میاد چی؟ به جای همه اینا من یه معادله دارم این معادله باید چی میگه؟ این از اون معادلاتی هایی که باید اینجای اضافه بکنیم از اون روزهای خوب عمر شماست ای وای این مساوی میشه روند وای این روند اکس این ای اکس این وای این سنسامه میشه روی این این خواب این دابطه از کجا اومد؟ از این اومد چه چیزی مشخصه مهمی اونجا هست که این رابطه رو به دست آوردیم این که این تو تغییر میکنه درسته این تو ثابته چون این تو ثابته این بردار ثابته خب بگیم تو یا بردار ثابته به خاطر این هست که چنین معادله رو به دست آوردیم چیکار میکنه این معادله ایکس دی ایکس یک دی ایکس تو رو منتقل میکنه به دی وای یک دی وای تو همین معادله دی ایکس یک دی ایکس تو رو با این منتقل میکنه به دی وای یک با این منتقل میکنه به دی وای دو درسته؟ ترانسفورم میکنه از دی اکس یک دی اکس دو به دی وای یک به دی وای دو یعنی این بردار رو مطالعه میکنه یا در فریم ناظر رستم یا در فریم ناظر تحمیل درست شد؟ از این منتقل میکنه از رستم تحمیل منتقل میکنه به تحمیل میگه به رستم شما اگه به من همسر عزیز بگی که x1 و x2 چقدره؟ حالا اگه کوچولو باشه d x1 و d x2 چقدره؟ من با این ماتریسی که دارم با اون فرمولی که دارم میتونم بگم که در دنیای من این بودار کامپوننت هاش چه خواهد بود با توجه به اینکه من به نسبت به شما به اندازه تتا چرخیدم حالا اصلا تتا چرخیدم مهم نیست با توجه به این رابطه ای که بین کوردنیت های من و تو هست کوردنیت های من وای یک وای دو هست وای یک وای دو هست کوردنیت های تو اکس یک اکس دو هست رابطه وای یک و اکس یک وای دو اکس دو رو میدونم چی چون 
این نسبت به این یه رابطه ای داره حالا در این مورد یه چرخش ولی اگه چیزای پیچیده تری باشه بالاخره ما اینا رو میتونیم به دست بیاریم و اینا عددا لازم باشه این یه عدد این یه عدد دیدی که کوسینوس تتا است کوسینوس تتا برای تتا در این مورد مثلا در این مثال خاص یه عدد خاصیه این آ هست این ب هست این سی هست این دی هست اینو چیز مثلا میایم میگیم که این نتیجه خیلی زیبا خیلی مهمه این نتیجه گیری خیلی زیبا میکنه میگیم که یک کمیتی اگه باشه که این قانون ترانسفورمیشن درش صفر بکنه تانسور خب از ریاضی الان تانسور خیلی دقیق صحب تعریف کردیم ولی به شرط اینکه این کمیت تانسور رنگ یک باشه چون یه دونه هم نیست پس میگیم اگه کمیتی احتیاج به یک انگیز دارد اگه این قانون ترانسفورمیشن درش صدر بکنه حتما چی؟ تانسور هم حتی حتما تانسور نیست باید یه چیز دیگه هم باشه که این اوتوماتیکی به نظر میاد اگه این کمیت در کوردینیت رستم یعنی این اکس این طرف ما رو سفره در این یکی هم باید صفر باشه حالا نگاه بکنیم اگه بنا بشه که این کمیت صفر باشه یعنی چی؟ بردا صفر باشه یعنی دی اکس یک صفر دی اکس تو صفر یعنی این جمله x1 x2 جمع شده دیگه هر دو تاش صفر به اینم ضرب بشه صفر صفر y1 صفر y2 هم صفر بس مفهوم تانزور رو اینجا چی به عنوان کمیتی که برای همه ابزارها یه بس ما با خیال راحت از این میتونیم استفاده کنیم برای چی برای تئوری خودمون که بر تمام قوانین فیزیک در موردش چی x هم باشه اون تئوری میتونه از این کمیت استفاده کنه. باشه این تعریف تانسور هست. خب من همین میتونم بنویسم برای بردار بنویسم در قالب بردار بنویسم. اگه در قالب بردار بنویسم چی؟ بنویسم چون dy رو dy dy یک مثلا dy یک اینه. میتونم بگم یه بردار بگم یه قرد بزن این یه یه بردار میتونم بگم درسته؟ به جای طول دی اکس یک یه بردار میتونم بگم پس میتونم بنویسم که این رابطه هم میتونم به این شکل بنویسم کچه هست؟ یه اینجا بنویسم میتونم بنویسم V N بار مساوی هست با روند دیگه به جای چی؟ محورها رو دیگه اسمشو وای که عوض نمی کنم اسمشو وای گذاشته می کنم وای ام رونده اکس ام دی اکس ام خب منطقه دی اکس هم اسمشو گذاشتیم چی؟ وی ببخشیم دی ام درسته؟ حالا این خیلی جالب این, این, این معادله خیلی مهم این معادله کامپوننت چیه؟ کنتروبریانت یه بردار بر اساس اون داریم می نویسیم دیگه کامپوننت های کنتروبریانت یک تانسور رنگ یک طبق این قانون ترانسفورمیشن شما اگه V1, V2, V3, V4 هرچی داشته باشید در دنیای ابزرور رستم من میتونم معادل اونا رو در دنیای ابزرور بعدی تحلیل چی؟ از این رابطه به دست بیارم به بعضی از کتاب هایی این رو به این پرین میگیسم که من بار بذاشتم که منظورتون چی؟ ولی به هر حال یادمون باشه که این معمولا ممکن اینم بنویسیم در دنیای اکس هاست ولی این در دنیای چیه؟ این در دنیای چیه؟ یادمون باشه وای هاست اکس یعنی رستم وای یعنی تحمیل راست شد؟ این رابطه رو خیلی استفاده خواهی میکرد خیلی زیاد منطقه این برای چیه؟ این کامپوننت کنتراست برای کو هم خواهیم نویس این نیست برای کو هم نویس این برای رنگ یکه برای رنگ دو هم باید این کار بکنیم دیگه برای رنگ دو چی کار میکنیم میگیم که یه از بریم اون رنگ دو اینا رو بذارم یه جلسه بعد خسته نشیم من یه چیزی بوده دو ساعت خوندیم اینا شد شد پس این مارنا تا الان دیگه نه دیگه این احتیاج هم خواست این احتیاج روشم که نمی نویسم این همون روند وای یک به روند اکس یکی روند وای دو به روند اکس دو درست؟ خب 
بذاریم من این هم اینجا بنویسم که من پاک میکنم مثل چی؟ وی ام وی ام مساوی وی ام وی ام وی ام همه اینا درست بود که این هم اینجا پاک شد همه یه جا باشد اما این کل معادلاتیه که شما باید دیگه باید حفظ باشه اینا هم که برای تعریف تانسور هست و قانون ترانسفورمیشن از این به بعد هر کمیتی که این قانون در بودش صرف کنه بهش خواهیم گفتش که تانسور رنگ یه در مورد تانسور رنگ صفر هم که دیدیم صفر میکنه اینجا عددا مثلا 15 درجه هم برای این 15 درجه هم برای 15 درجه هست درست شد؟ خب در این چکار کردیم؟ این جمع نتیجه این جلسه چیز خیلی مهم می داشتیم اولا اینکه با اون مقدمات که اول سیدیم گفتیم که دنیایی که ما از این صحبت خواهیم کرد در این فیزیک جیومتری هست و اینکه این فیزیک جیومتری منیفولد خواهیم گفت و فعلا منیفولد دو بودیه صحبت ها خیلی بسیار ریمانیه و بعدش چی؟ اومدیم این روابط خیلی مهم رو به دست آوردیم برای فاصله دو تا نقطه طول یک بردا در فضایی که مطالعه میکنیم یه منفوردی که مطالعه میکنیم ولی یک ویژگی خاص معرفی کردیم یک کمیه خاص کامپوننت های علاوه بر اون چیزی که در چیز هست در تئوری های دیگه هست کارتزیان ما اومدیم کامپوننت های چی؟ کنترا و کو وریانت رو تعریف کردیم که میگیم چیه طول بردار رو بر اساس اونها به دست آوردیم بر اساس کنترا وریانت و کو وریانت فاصله دو تا نقطه رو اکس این این هم من اینجا بنویسم که این هم خیلی راحت بشه میتونیم بنویسیم اکس این اکس این چون این ایندس رو میاره ایندکس رو میاره پایین بر اساس کو و کنترا نویشتیم متریکمون رو رب دادیم به متریکمون رو رب دادیم به یه بای وکتوری که روی یونیت وکتور های خودمون هست درست و اینکه متریک چقدر نقش بازی میکنه که ایندکس رو پایین بیاره بالا ببره چون میتونیم الان همین الان از این استفاده بکنیم که ایندکس رو بیاریم پایین پایین و این معادله رو پیدا کنیم برای چی برای حالت کو وریانتش و فراموش هم نکنیم که جی ام ان خب اینم اینم من فرق نسبت جی ام این با اینورسش به یک زرد بشه باید بشه آیدنتیتی ماتریس درسته؟ برای این کار من باید بنویسم جی ام این اینجا رو بنویسم جی ام آر خب اینورسش رو بنویسم اسمش رو بنویسم جی ام چون در این حالت روی این جمع میشه آخرش میشه چی؟ جی آر ام و جی آر ام چه؟ وقتی آر یا مساوی ام هست یا نیست اگه نیست صفر اگه هست چه؟ یکی که میشه همین دلتا کرومیت بره خود درسته؟ حالا اینو بعدا من بیشتر توصیف میدم ولی فعلا گفتم یادم نره که اینجا گفته باشه خب این هم از این پس ما الان اومدیم این همه دستاورد داریم اینا مهمترین معادلاتی از که از این به بعد استفاده خواهیم کردیم یک کمی هم مهمتر وقتی که من یا چیز برای تانسور رنگ دو بنویسم از اون به بعد دیگه واقعا کار ما بیشتر خواهد بود که با اندیسا بازی کردن که بیشتر این خیلی خیلی زیاد استفاده خواهیم کرد در صحبت های اگه بتونید این جلسه رو و من حد احفاظ میکنم این کار رو بتونید طور یاد بگیرید که تا این معادلاتی که به دست آوردید از حفظ این کار رو بکنید یعنی شما بلدید از این به بعد کار ما خیلی ساده خواهد بود این که میگن نمیدنم هیچ مشکله مشکله خواهد بود هیچ مشکلی نیست تا اینجا هم با من دیدید هیچ چیز مشکلی نه بازی توضیح دادن بر اساس این نیست نقاشی دیگه کشیدیم و اینجا خب من انگار یه بار بزرگی از گوشم اومد پایین چون فکر بدم چطوری ارائه بکنم که در یه جلسه جا بگیره اینا ولی از این بابت خوشحال چیزی که به دست شما الان میرسه باور کنید باید میرفتید ساعتها و ساعتها دهها ساعت نفس حرف میکردید از این کتاب با اون کتاب و و و هم این روابط رو به دست میابردید و هم مفهوم این متریک رو یاد میگرفتید با خصوصا در قالب کو وریانت و کنترا وریانت 
امیدوارم که همونقدر که من لذت میبرم شما هم احساس و مشابه داشته باشید وقت ما باشید